En este tutorial te enseñaré cómo animar un lirio al viento, una hermosa flor que nos motiva a realizar esta sencilla animación. El diseño del lirio puede parecer difícil, pero como pueden ver, es bastante sencillo. Una vez dibujemos esta hermosa flor, vamos a poder animarla sin ningún problema. Vamos a Archivo Nuevo y elegimos la opción de animación. Y los parámetros van a ser de esta forma. La velocidad va a ser en 8 fotogramas por segundo. La duración de nuestra animación va a ser en 24 fotogramas, en 1920 por 1080 para que todos podamos hacer esta animación, tanto los usuarios de Clip Studio Paint X como los usuarios de Clip Studio Paint Pro. Recuerden que en ventana, línea de tiempo, deben hacer visible la línea de tiempo y antes de comenzar vamos a guardar el proyecto. Recuerden siempre guardar en Clip Studio Format. Vamos a ir a Subvista y en el icono de la carpeta en Importar vamos a elegir la flor que dibujamos anteriormente. Y acá la tenemos siempre a la vista para poder tener una referencia a la hora de animar. La carpeta de animación que viene por defecto le cambiamos el nombre a Lirio y acá es donde vamos a animar el boceto de nuestra animación. Elegimos la herramienta del lápiz y este pincel se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren. Me gusta bastante dibujar con este pincel que es un pincel gratuito. Invertimos la vista de forma horizontal en subvista de la referencia para poder dibujar de la mejor forma el primer dibujo de nuestra animación. Recuerden que es el más importante. De esta forma se ve bastante bien. Vamos a editar la duración de la animación por el momento solamente a 7 fotogramas, tomándolo del costado. Y vamos a especificar Cells en el fotograma 7 y volvemos a llamar el dibujo 1. Recuerden que vamos a hacer un loop de animación. Ahí tenemos entonces el primer dibujo de nuestra animación, el dibujo clave. Vamos a ir al fotograma 5 a crear un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a 5 para trabajar en orden, activamos la herramienta habilitar papel cebolla y así dibujar el segundo dibujo clave de nuestra animación. De esta forma va a ser bastante sencillo el poder lograr esta animación y dibujamos la flor lirio de esta manera ya que la animación va a ser que el viento va a producir su movimiento de esta forma muy pero muy sutil ahí tenemos los dos dibujos claves de nuestra animación los dibujos principales y en la parte superior podemos marcar estos dibujos como key 1 y key 5 dibujos claves vamos a ir a la línea de tiempo a elegir el fotograma 3 y vamos a activar la opción Nuevo Cell de Animación para crear el Breakdown. Cambiamos el nombre del dibujo a 3 para seguir trabajando en orden y vamos a hacer el Breakdown de la animación, que también es otro de los dibujos importantes. De esta forma, como pueden ver, vamos dibujando la flor Lirio. Vamos a ir jugando un poco con los pétalos para que se sienta la sensación de suavidad en esta flor. Para esta animación estamos haciendo una flor abierta y otra cerrada. Ahora nos quedan los últimos dibujos en esta sencilla animación. Vamos a ir al fotograma 2 a agregar un nuevo cel de animación y es acá donde vamos a hacer el primer dibujo intermedio del movimiento de la flor. De esta forma fíjense que ya teniendo los dibujos anteriores es bastante sencillo el hacer estos nuevos dibujos que van a ayudar a hacer más fluido el movimiento de la flor. Vamos al fotograma 4, hacemos lo mismo, agregamos un nuevo cel de animación y hacemos este nuevo dibujo. Repito que ayuda al movimiento más suave de la flor. De esta forma, fíjense que esta flor llamada lirio va quedando bastante bien, siendo que es una animación sencilla. Por último, vamos al fotograma 6 a crear un nuevo cel de animación para hacer el último dibujo intermedio. Y este último dibujo nos va a ayudar a hacer de buena forma el ciclo de movimiento de esta flor para que sea coherente con el movimiento del viento. Dejamos la duración de la animación en 6 fotogramas, le damos a play y por el momento esta es la animación que tenemos hasta el momento. Simple pero se ve genial. 
En el panel de capas vamos a dejar de esta forma la carpeta de animación del boceto y vamos a crear una nueva carpeta de animación llamada Lirio Final, que es el nombre de esta flor, pero acá vamos a agregar tanto los colores como la línea. Agregamos un nuevo cel de animación y también vamos a crear en el panel de las capas una nueva carpeta con el mismo nombre del fotograma. Recuerden que esta técnica la he enseñado anteriormente, que es que yo convierto el fotograma en una carpeta con el mismo nombre y ahí podemos agregar muchas capas, las que queramos. Agregamos color, sombra, brillos y por último una capa de vectores llamada línea, que es aquí donde vamos a hacer la línea de la flor. Seleccionamos la carpeta de animación llamada Lirio, que es el boceto, activamos cambiar color de capa y bajamos su opacidad a 50%. Y con la herramienta plumilla comenzamos a hacer la limpieza de la animación. En mi caso voy a elegir la plumilla texturizada. Ustedes pueden elegir la que quieran. Y ahí por ejemplo tenemos la limpieza de la flor. Y ahora vamos a ir al fotograma 6 a crear un nuevo cel de animación. Y va a ocurrir algo genial. Seleccionamos el fotograma 6, activamos nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre y en el panel de capas, como pueden ver, mantiene las mismas capas que creamos anteriormente y así no tenemos que volver a crearlas nuevamente y también ir agregando los nombres. Es una de mis acciones favoritas que tiene Clip Studio Paint. Y hacemos la limpieza de este dibujo de la animación. Ahí lo tenemos, los dos dibujos principales. Después podemos ir haciendo los demás dibujos de esta forma y al tener el boceto por debajo podemos ir haciendo la limpieza de la animación fácilmente. Lo otro importante es que traten de siempre dejar todas las partes cerradas de los dibujos para que así al momento de pintar sea todo más sencillo. Y acá tenemos por el momento la animación limpia de la flor. Vamos al panel de capas, vamos a ocultar por el momento el boceto de la animación, seleccionamos la capa color y por ejemplo con la herramienta relleno, con la opción referir a otras capas, vamos a poder ir pintando nuestra flor, fíjense que tomando el color con la opción subvista. Tenemos ahí un gotero el cual nos permite tomar los colores del de diseño original para poder ir pintando nuestra flor. Y acá también en la capa sombra podemos ir pintando algunos detalles de esta flor. Por ejemplo las sombras y también algunos brillos, aunque eso lo podemos hacer en la capa brillos. Y es así como hemos logrado pintar fácilmente la animación de esta flor. Vamos a editar la duración de nuestra animación ya que originalmente duraba 24 fotogramas. Lo dejamos hasta el fotograma 24. Copiamos nuestra animación, recuerden en la parte superior con botón derecho copiar pegar y vamos repitiendo el ciclo de animación de la flor. Para que no esté la flor tan solitaria he agregado una animación del pasto al viento para que se integre muy bien con nuestra flor. Entonces ahora lo que les voy a enseñar es cómo agregar un fondo a nuestra animación. Fácilmente podemos ir a la opción material y tenemos este fondo del cielo. Lo tomamos y lo incorporamos al área de trabajo. Lo podemos mover si así lo queremos. Y es así como también nos podemos ayudar de los elementos que trae el propio Clip Studio Paint. Y como pueden ver, nuestra animación se ve mucho mejor con un fondo integrado. Activamos Play para ver nuestra animación versión Clip Studio Paint Pro ya que solamente dura hasta 24 fotogramas. Y la animación para la versión Clip Studio Paint X tiene ciertos detalles diferentes. La duración es hasta 72 fotogramas o hasta los fotogramas que ustedes quieran. Y he hecho una animación simple de un movimiento del cielo, que se ve genial. Con la herramienta mover capa seleccionando la carpeta de animación podemos mover nuestra flor. Y aquí tenemos la animación final. En mi caso quise mover la flor hacia un costado para que no esté en el centro de la escena. Si bien logramos hacer una animación sencilla fue genial el poder mostrarles el proceso para animar una flor. En este caso un lirio. 
Vamos a archivo, exportar animación, película, le cambiamos el nombre, le damos a guardar y lo dejamos en 8 fotogramas por segundo. Y como pueden ver, esta es la animación final en video. En mi caso agregué un toque de brillo para potenciar aún más la animación. Pero como pueden ver, tenemos un resultado sencillo, pero genial.